അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷീജ ഷമീർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് തടി കൂടിയവർക്ക് തടി കുറക്കാനുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഷീസ് വ്ളോഗ് എന്ന ചാനൽ ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ഓളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറ്റിലേക്ക് ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ എപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ തടി കുറയുന്നില്ല ഞാൻ കുറേ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ മരുന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ തടി കുറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് തടി ആയിരിക്കും ഇനി അത് കുറയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിഷമമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ലോണം പരിശ്രമിച്ചാൽ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഈ ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേജാറും ടെൻഷനൊക്കെ ആവും ആരും വേജാറാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഈ അതായത് ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം അത് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അത്രേ അപ്പം ഡയറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഡയറ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എബോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെയ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കെ ജി വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എബോ ആയി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കുറേ എക്സസൈസ് ചെയ്തിരുന്നു കുറേ എക്സസൈസ് നടക്കൽ പിന്നെ കുറേ ഹെർബലായിട്ടും ആയുർവേദമായിട്ടും കുറേ മരുന്നുകൾ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു വെയ്റ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വെയ്റ്റ് എൻ്റെത് എന്തായാലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉള്ളത് ഒരു സെവൻറ്റി വരെ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തീരെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു വാശിയായി എന്ത് തന്നെ ആയാലും എനിക്ക് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഞാൻ നല്ലോണം ഫുഡും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ആയിരുന്നു ചിക്കൻ ആയാലും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഒരു നാല് നേരം തന്നെ വെട്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ചോറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ചായ നല്ല കുടിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ വന്ന തടി തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പം എനിക്കൊരു വാശിയായി പിന്നെ എൻ്റെ തടി എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് കിട്ടണം അപ്പം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് നോക്കാം എന്ന് ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ കൂടെ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആയി സിക്സ്റ്റീമിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ വെയ്റ്റ് നല്ല വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഏ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റിൽ എന്തായാലും ചേഞ്ച് കാണും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിലും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാവരും അധികം ആൾക്കാർ ജിമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ജിമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവുക റിലാക്സ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് പത്രം വായിക്കുകയും പാട്ട് കേൾക്കുകയും എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്നാലും മതി ഉറങ്ങി പോകരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടക്കുക ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ തീരെ കഴിയലുണ്ടാവില്ല കാരണം കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പോക്കും പോലും കൊണ്ടാക്കലും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ലഞ്ചാണ് ചിലരുണ്ടാവും ഈ ലഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചായ കുടിക്കലും പലഹാരം കഴിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് തീരെ പാടില്ല അത് പച്ച ഒഴിവാക്കുക ആ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ലോസിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു ടിപ്പാണ് വെള്ളം വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുക ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്തായാലും കുടിക്കുക ഞാൻ കുടിച്ചിരുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ തീരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഒഴിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കുപ്പി ഞാൻ കെടുക്കാനാകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കുടിച്ച് തീർക്കുമായിരുന്നു വെള്ളം ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറയാനും നമ്മൾ സ്കിന്നൊക്കെ ടോൺ ആവാനൊക്കെ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ വെള്ളം അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലഞ്ചിൻ്റെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ വെള്ളം നല്ലോണം കുടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ലഞ്ച് ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ആ ഉച്ച സമയത്ത് ചോറ് കഴിക്കാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ചോറ് കഴിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒരു കപ്പ് ചോറ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ആവണം ആ വെജിറ്റബിൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചോറ് കഴിക്കുക അത് മീനാണെങ്കിൽ മീൻ എല്ലാത്തരം മീനും കഴിക്കുക കറി വെച്ചിട്ട് കറി വെച്ചിട്ടല്ലാതെ പൊരിച്ച പൊരിച്ച വറുത്ത അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് മീനായാലും പിന്നെ ചിക്കൻ ബീഫ് മട്ടൺ ഈ ഒരു മാസം ഇത് മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ തീരെ കഴിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോയിലറല്ലാതെ ലെഗോൺ ഉണ്ടല്ലോ ലെഗോൺ ചിക്കന് കറി വെച്ച് കഴിക്കുക അത് ചിക്കൻ ആയാലും കഴിക്കുമ്പോൾ ലെഗോൺ ചിക്കന് കഴിക്കുക അത് ചിക്കൻ ആയാലും മീൻ ആയാലും കറി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പൊരിച്ചത് ഒരു ഒരു ഒന്ന് പൊരിച്ചതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലഞ്ചിന് പപ്പടം തൈര് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ലഞ്ചിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തി മൂന്ന് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക മീൻ കറി വെച്ച് കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ യാത്രയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ചോറോ ചപ്പാത്തിയോ ഒക്കെ കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയും ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അയ്യോ എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ചപ്പാത്തി കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് കുടിക്കാം ജ്യൂസ് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോ രണ്ട് ഗ്ലാസോ മൂന്ന് ഗ്ലാസോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരിക്കലും മധുരം എടുക്കും മധുരം ഷുഗർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിന്നറിലേക്കാണ് ചിലർ വൈകിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചായ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ആ സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊടുക്കുക അഥവാ തീരെ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ മധുരം ഇടാതെ കഴിക്കുക ചായ നിർബന്ധമുള്ളവരെ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഒരു ചായ മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തീരെ ഈ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തലവേദന ആവും ബോധം പോകുന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ മധുരമിടാതെ കഴിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ചായനക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ മധുരമിടാതെ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിക്കാറുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നേരമൊക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ലോസിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയൊരു സാധനമാണ് ഗ്രീൻ ടീ അത് വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ ഷുഗർ കുറയാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ അത് ശീലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഡിന്നറിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ചപ്പാത്തി മൂന്ന് ചപ്പാത്തി മീൻ കറി വെച്ച് കഴിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പത്ത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും രാത്രി ഇട്ടാ അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ടെൻഷൻ ആവണ്ട അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് കഴിക്കുക കക്കരിക്ക ഉള്ളി തക്കാളി അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് വെജിറ്റബിൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് യൂ ഇതായിട്ട് ഒരു സലാഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ചപ്പാത്തിയും മീൻ കറിയും കഴിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനോ അതിനൊന്നും തോന്നൂല അങ്ങനെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുക ആ പിന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുടിച്ച
കുറയും എന്തായാലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വിധത്തിലും ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും ഡയറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും അത് ആ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ എത്തുക ഞാൻ എൻ്റെ തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കും ഈ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ വെയിറ്റിലും നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് അത് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു നമസ്കാരം